అభ్యాసం త్రీ చూస్తాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక బుట్టలో కొన్ని పండ్లు కలవు ఆ పండ్లను కుప్పకు నాలుగు లేదా ఆరు లేదా ఎనిమిది లేదా పది చొప్పున పేర్చి ఒక్క పండు కూడా మిగలకుండా ఉండాలంటే ఆ బుట్టలో ఉండవలసిన కనీస పండ్ల సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చారు సో కనీస పండ్ల సంఖ్య అని అడిగారు కాబట్టి ఇది కసాగుకు సంబంధించిన లెక్క ఓకే సో వీటి యొక్క కసాగు కనుకుందాం ఓకే ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఓకే టూ టూ జా టూ త్రీ జా టూ ఫోర్ జా టూ ఫైవ్ జా అగైన్ టూతో టూ వన్ జా టూ టూ జా ఓకే ఇంకా వీటన్నింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే టెన్ కదా సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ వన్ ట్వంటీ సో వన్ ట్వంటీ అనేది ఆన్సర్ ఓకే సో వన్ ట్వంటీ అనేది పండ్ల సంఖ్య బుట్టలో ఉండవలసిన కనీస పండ్ల సంఖ్య ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ రాము దగ్గర పదహారు నీలం రంగు గోళీలు పన్నెండు తెల్ల గోళీలు ఉన్నాయి అతను వాటిని ఒక్కో గోళీ కూడా మిగలకుండా సమాన సమూహాలుగా చేయాలంటే ఒక్కొక్క సమూహంలో ఉండవలసిన గరిష్ట గోళీల సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చారు సో గరిష్ట గోళీల సంఖ్య అంటే ఇది గసాబాకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఓకే గసాబా కనుగొందాం ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ సో ఫోర్ సో ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ సో ఇక్కడ విభాజకంలో వచ్చిన సంఖ్యనే ఆన్సర్ సో ఒక్కొక్క సమూహంలో ఉంచవలసిన గోళీల సంఖ్య గరిష్ట గోళీల సంఖ్య ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అని చెప్పవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ రెండు నియాన్ బల్బులను ఒకేసారి స్విచ్ వేయగా ఒకటి ప్రతి నాలుగు సెకండ్లకు మరొకటి ప్రతి ఆరు సెకండ్లకు బ్లింక్ అవుతుంది ఒక నిమిషంలో ఎన్నిసార్లు ఒకే సారి బ్లింక్ అవుతాయి సో రెండు నియాన్ బల్బులు ఒకేసారి స్విచ్ వేయగా ఒకటి ప్రతి నాలుగు సెకండ్లకు ఒకటేమో నాలుగు సెకండ్లకు ఒకటేమో ప్రతి ఆరు సెకండ్లకు బ్లింక్ అవుతుంది ఇవే కాదు ఫ్రెండ్స్ బెల్స్ ఇచ్చేసి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బెల్స్ ఇచ్చేసి ఒకటి రెండు సెకండ్లకు మరి ఇంకొకటి మూడు సెకండ్లకు ఇంకొకటి నాలుగు సెకండ్లకు ఈ విధంగా అండ్ సో అని ఇచ్చేసి ఒక నిమిషంలో లేదా ఒక నిర్దిష్ట సమయం ఇచ్చేసి ఈ సమయంలో ఎన్నిసార్లు అవి ఒకేసారి మోగుతాయి బెల్స్ అనేవి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే వీటిని ఎలా కనుగొనాలో చూద్దాం ఆన్సర్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎల్సిఎం కనుగొనాలి కసాగు సో ఫోర్ సిక్స్ నాలుగు సెకండ్లకి ఆరు సెకండ్లకి ఎల్సిఎం ఓకే టూ టూ జా టూ త్రీ జా సో ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ ఓకే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అని చెప్తాం ఓకే ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఒక ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఒకసారి ఆ రెండు అంటే నాలుగు సెకండ్లకి ఒక నియాన్ బల్బు బ్లింక్ అవుతుంది ఆరు సెకండ్లకి ఒక నియాన్ బల్బు బ్లింక్ అవుతుంది కదా సో ఈ రెండు కలిసి ప్రతి పన్నెండు సెకండ్లకు ఒకసారి బ్లింక్ అవుతాయి అవి ఒక నిమిషంలో ఎన్నిసార్లు అలా బ్లింక్ అవుతాయి పన్నెండు సెకండ్లకు ఒకసారి బ్లింక్ అవుతే ఒకసారి బ్లింక్ అవుతే మరి ఒక నిమిషం అంటే అరవై సెకండ్లు కదా సో అరవై సెకండ్లకి ఎన్నిసార్లు బ్లింక్ అవుతాయి సో ఎక్కువ బై తక్కువ వేస్తాం సూత్రం సో ఇలా వేసేస్తే ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జా సిక్స్టీన్ ఓకే ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జా సిక్స్టీ సో ఫైవ్ టైమ్స్ బ్లింక్ అవుతాయని చెప్పొచ్చు అంటే మనం జీరో అయితే సెకండ్ని కూడా లెక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే సున్నా సెకండ్ వద్ద అంటే జీరో అయితే సెకండ్ వద్ద ఆ రెండు బల్బులు ఒకేసారి బ్లింక్ అయ్యి నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్త్ సెకండ్కి ఒకటి బ్లింక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెకండ్కి రెండవది బ్లింక్ అవుతుంది సో ఈ జీరో ఐదు సెకండ్ దగ్గర ఆ రెండు నియాన్ బల్బులు కూడా ఒకసారి బ్లింక్ అయ్యి మరి నెక్స్ట్ ఒకటేమో ఫోర్త్ సెకండ్కి ఇంకోటేమో సిక్స్త్ సెకండ్కి బ్లింక్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ జీరో ఐదు సెకండ్ దగ్గర బ్లింక్ అయిన ఒకసారిని కూడా మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి సో ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంటే సిక్స్ సో సిక్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో వన్ మినిట్లో ఆ నియాన్ బల్బులు ఒకేసారి ఆరు సార్లు బ్లింక్ బ్లింక్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నలభై మంది బాలికలు ముప్పై రెండు మంది బాలురు రాష్ట్ర స్థాయి ఆటల పోటీలలో పాల్గొనదలిచారు ప్రతి టీం నందు బాలురు బాలికల సంఖ్య సమానంగా ఉండాలి ప్రతి జట్టులోనూ ఉండే గరిష్ట విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ఒక్కొక్క జట్టులోని బాలురు బాలికల సంఖ్య ఎంత సో సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ప్రతి జట్టులోనూ ఉండే గరిష్ట విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అని ఇచ్చారు సో ఒక్కొక్క జట్టులో ఉండే గరిష్ట విద్యార్థుల సంఖ్య తెలుసుకోవాలంటే ఎన్ని జట్లు ఉన్నాయో మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియాలి అలాంటప్పుడు మనం ఎన్ని జట్లు ఈ విద్యార్థులతో ఏర్పాటు చేయగలమో తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ విద్యార్థుల సంఖ్యకు ఉమ్మడి గుణిజాలని కనుగొనాలి ఓకే ఫార్టీ థర్టీ టూ ఓకే సో టూ ట్వంటీ ఓకే టూ వన్ జా టూ సిక్స్ జా టూ టెన్ జా టూ ఎయ
ఎంతమందిని ఉంచవచ్చు అంటే ఇంకా ఎంతమంది ఉంటే అందరూ ఒకే టీంలోనే ఉండిపోతారు అంటే పార్టీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ అలాగే థర్టీ టూ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఒక టీంలో ఉండిపోతారు కదా అంతా ఒక టీంని గరిష్టంగా ఏర్పాటు చేస్తే ఒకవేళ లేదు టూ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఎంతమంది ఉంటారు ఒక్కొక్క దాంట్లో అంటే ట్వంటీ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫార్టీ సారీ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్క దాంట్లో రెండు టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఒకవేళ నాలుగు టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే సో నాలుగు టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రెండు ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ వరుస రెండు టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ వరుస అలాగే టూ టూ జా ఫోర్ ఉమ్మడి గుణిజం ఫోర్ కదా సో ఫోర్ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే సో ఉమ్మడి గుణిజాల రూపంలోనే మనం టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేయగలం ఎందుకంటే ఈ సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఉమ్మడి గుణిజాలు ఎలా ఉంటాయి అన్ని టీమ్స్ మాత్రమే ఏర్పాటు చేయగలం ఓకే వేరువేరు టీమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తే అందులో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎక్కువ తక్కువ మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంది సో అందరూ సమానంగా ఉండాలి కదా బాలురు బాలికల సంఖ్య ప్రతి టీంలోను సమానంగా ఉండాలి అంటే ఉమ్మడి గుణిజాల రూపంలోనే టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు చూస్తే ఫోర్ టీమ్స్ని ఫోర్ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ టూ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారని చెప్పాం మరి టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఒక్కొక్క జట్టులో టెన్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ అండ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటారు ఒకవేళ టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎయిట్ మెంబర్స్ సారీ ఎయిట్ టీమ్స్ని ఫామ్ చేస్తే ఒక్కొక్క జట్టులోనూ ఎంతమంది ఉంటారు అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ గర్ల్స్ ఫోర్ మెంబర్స్ బాయ్స్ ఉంటారు సో ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క టీంలో ఎంతమంది ఉంచవచ్చో నిర్ణయించగలుగుతాం ఓకే సో ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మనం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫోర్ టీమ్స్ ఉంచితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిట్ టీమ్స్ చేస్తే ఓకే సో ఈ విధంగా కనుగొనవచ్చు మనం ఒక్కొక్క జట్టులో ఎంతమంది ఉంటారు అని ఓకే సో ఇప్పుడు చూస్తే ఒక్కొక్క జట్టులో గరిష్టంగా మనం ఎంతవరకు ఏర్పరచాం గరిష్టంగా ఎనిమిది జట్ల వరకు ఏర్పరచగలం ఓకే ఇందులో ఎంతమంది ఉంచవచ్చు ఐదు మంది బాలికల్ని నాలుగు మంది బాలురుని ఉంచవచ్చు సో ఒక్కొక్క జట్టులో ఐదు మంది బాలు సారీ బాలురు అయితే నలుగురు మంది సో బాలికలు అయితే ఐదు మంది ఎనిమిది జట్లలో ఎనిమిది జట్లు తయారు చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క జట్టులో ఓకే నెక్స్ట్ ప్రతి జట్టులోనూ ఉండే గరిష్ట విద్యార్థుల సంఖ్య సో ఇది టీమ్ సాధారణంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్ని టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసామనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసారా ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఫార్టీ థర్టీ టూ మెంబర్స్ టూ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఈచ్ టీంలో నెక్స్ట్ ఫోర్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తే టెన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు గర్ల్స్ బాయ్స్ ఇన్ ఈచ్ టీమ్ ఓకే ఫైవ్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఇన్ ఎయిట్ టీమ్స్ ఓకే గర్ల్స్ బాయ్స్ ఇన్ ఈక్వల్ నెంబర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క నోట్ పుస్తకంలో థర్టీ టూ పేజీలు లేదా ఫార్టీ పేజీస్ లేదా ఫార్టీ ఎయిట్ పేజీస్ ఉండేలా పుస్తకాలు తయారు చేయాలంటే కావాల్సిన పేపర్ల కనీస సంఖ్య సో కనీస సంఖ్య అని ఇచ్చినప్పుడే మనం కసాగు కనుగొనాలి అని గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో కనీస సంఖ్య అన్నారు కాబట్టి కసాగు కనుగొందాం థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే సో టూ వన్ జ టూ సిక్స్ జ టూ ట్వంటీ జ టూ టూ జ టూ ఫోర్ జ టూ ఎయిట్ జ టూ టెన్ జ టూ ట్వెల్వ్ జ ఓకే నెక్స్ట్ టూ ఫోర్ జ టూ ఫైవ్ జ టూ సిక్స్ జ ఓకే అగైన్ టూ టూ జ టూ త్రీ జ సో వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో కావాల్సిన కనీస పేపర్ల సంఖ్య ఓకే సో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ ట్వ సిక్స్టీన్ ఓకే సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ టూ ఓకే థర్టీ థర్టీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక త్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ సో టోటల్ పేజెస్ ఫార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ పేజెస్ ఒక ఆడిటోరియం నందు వరుసకు ఇరవై ఏడు కుర్చీలు లేదా ముప్పై మూడు కుర్చీలు ఉండేలా ఏర్పాటు చేయాలంటే కావలసిన కనీస కుర్చీల సంఖ్య ఎంత సో కనీస కుర్చీల సంఖ్య ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ త్రీ కనీస కుర్చీలను అడిగారు కదా సో మనం కసాగు కనుగొనాలి ఓకే త్రీ నైన్ సార్ త్రీ తోనే కదా ఈ రెండు డివి డ్యూజిబుల్ అయ్యేది సో త్రీ లెవెన్ సార్ సో ఇంకా వేడితోనే ఇవి డ్యూజిబుల్ కావు కాబట్టి వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో త్రీ ఇంటూ లెవెన్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ ఇంటూ నైన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఒక టూ
సో టూ నైంటీ సెవెన్ చేయాల్సిన అవసరం ఓకే ఆ